Dans cette vidéo, nous vous expliquerons en détail le rotavirus. Qu'est-ce qu'un rotavirus Le rotavirus est une maladie infectieuse affectant les pigeons, qui peut entraîner la mort dans les colombiers sur une courte période. Les signes cliniques chez les oiseaux atteints comprennent la dépression, les vomissements, la diarrhée, la régurgitation et les postures voûtées. Nous allons tenter de répondre à toutes les questions les plus fréquentes. Comment se transmet le rotavirus Quels sont les symptômes du rotavirus Comment guérir du rotavirus Le rotavirus est un virus de petite taille, 75 nanomètres, non enveloppé de forme icosaédrique qui possède un ARN double brun. Plusieurs groupes antigéniques ont été identifiés. La barrière d'espèce est quasi totale et seulement quelques cas ponctuels d'infections humaines par des souches animales ont été décrites. En 2016, le rotavirus est apparu en Australie avec beaucoup de mortalité chez les pigeons âgés et les jeunes pigeons. Les symptômes de cette maladie étaient très similaires à ce que nous savions déjà depuis des années en Europe. La maladie et la mort sont apparues dans les 3 à 4 jours suivant le retour des pigeons voyageurs du premier concours de la Pigeon Racing Federation of Western Australia. Le talentueux docteur australien Colin Walker signalait chez les jeunes pigeons voyageurs une infection grave provoquant une hépatite sévère, nécrose, accompagnée de vomissements, de diarrhée et des taux de mortalité variant de 15 à 45%. Des recherches ultérieures ont montré que l'infection était liée à un rotavirus de type A. Cette étude constitue la première description d'une infection par un rotavirus associé à une nécrose hépatique chez une espèce aviaire, en l'occurrence le pigeon. Il faut noter que des pigeons adultes ont été également touchés. À cause des avertissements de l'Australie par exemple, la FCI a décidé d'interdire les pigeons d'Australie pour les concours de la FCI dans un pigeonnier, ce que la course du million de dollars en Afrique du Sud avait déjà décidé elle-même en 2017. Sous l'impulsion de ces résultats, des chercheurs en Europe ont constaté une forme aiguë de la maladie des jeunes pigeons caractérisée par une mortalité accrue et une forte atteinte hépatique a été diagnostiquée chez des pigeons voyageurs en Allemagne, en Belgique et au Danemark. En 2018, le virologiste Dr. Ruben Strott de l'Institut Friedrich Lefleur, ancien chef de projet à l'Université de Fribourg, a examiné certains prélèvements de ces pigeons et a mis en évidence des rotavirus du groupe A, fortement apparentés au rotavirus australien. Des examens sur des prélèvements de pigeons faits entre 2010 et 2016 ont également été analysés par cette équipe. L'ARN virale du rotavirus a été trouvée dans 75 des 143 colombiers testés, en Allemagne 66 sur 128 colombiers entre 2010 et 2018, en Belgique 8 sur 14, au Danemark 1 sur 1. La détection était surtout positive pour les pigeons souffrant de maladies comparables à celles observées en Australie et dans le syndrome de la maladie des jeunes pigeons. Les rotavirus sont extrêmement résistants, ils peuvent résister à une chaleur de 50 degrés Celsius pendant une heure et ils gardent leur infectiosité dans l'air et sur les surfaces pendant plusieurs jours. Ils peuvent rester vivants pendant plusieurs mois entre 4 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. L'hypochlorite de soude à 2%, eau de javel, le formol à 2%, l'éthanol à 95% peuvent être utilisés comme désinfectants à condition que l'exposition soit prolongée. La dose infectante est également très faible, moins de 100 particules virales. Ces caractéristiques expliquent l'extrême contagion et pourquoi nos pigeonneaux sont contaminés dès les premiers entraînements et ramènent le virus au colombier. La transmission se fait par les fientes qui peuvent contaminer l'eau de boisson et les graines. Les pigeons ayant résisté à l'infection ne devraient plus être contagieux 5 à 6 semaines après le début de la maladie bien que des méthodes analytiques extrêmement sensibles permettent de détecter l'ARN viral au niveau du cloaque jusqu'à 6 mois après l'infection. Selon Dr. Ruben Strott et ses collaborateurs, l'inoculation orale de jeunes pigeons sains au moyen de deux souches de rotavirus isolés a reproduit les symptômes observés dans les colombiers atteints. Les pigeons inoculés ont montré de la diarrhée, un engorgement du jabot, de l'anorexie et une perte de poids. Microscopiquement des lésions inflammatoires du foie et de la rate ont été mises en évidence. Ces inoculations ont été réalisées avec seulement une centaine de particules virales. L'une des deux souches isolées, RV à docteur 7, a produit une infection plus grave que l'autre souche isolée, RV à docteur 5. Cela montre que des facteurs de virulence dépendant de la souche contribuent aux résultats variables observés sur le terrain. Trois jours après l'inoculation des quantités élevées de virus infectieux ont été mises en évidence dans les matières fécales, ce qui montre à quel point les litières des paniers de voyage peuvent être contaminées lorsqu'un pigeon souffrant d'une infection par les rotavirus est enlogé. 
Les mutations se produisent plus facilement avec les virus possédant un génome à ARN, comme c'est le cas pour le rotavirus. Une mutation peut être sans incidence ou au contraire être favorable au virus et le rendre mieux adapté à l'environnement donc plus pathogène. Une autre possibilité est le réassortiment du génome, soit pour une souche virale au sein d'une même cellule, soit entre différentes souches animales et humaines, un peu comme pour la grippe. Ces phénomènes sont favorisés dans des populations où une quantité importante de contact avec transmission virale existe, ce qui est le cas de la colombophilie en période de compétition. C'est pourquoi plusieurs sous-types peuvent se rencontrer. D'où vient ce virus Il se pourrait très bien que le virus australien soit à l'origine d'origine européenne. Alors comment expliquer le phénomène des vieux pigeons qui sont tombés malades et sont morts en Australie Cela semble assez logique, un autre cas d'un agent pathogène qui n'était pas présent auparavant dans une population animale d'Australie et qui pourrait donc affecter des pigeons complètement sensibles, avec pour résultat que les vieux pigeons sont également tombés malades. En Europe, les virus sont présents dans toute la population de sorte que les vieux pigeons ont une immunité et ne deviennent plus cliniquement malades. Cependant, même les vieux pigeons sont très probablement régulièrement infectés à nouveau par le virus, qui sera alors généralement subclinique sans symptômes clairs. Cela fonctionne comme une sorte de vaccination de rappel. Il n'y a pas de traitement spécifique contre l'infection par le rotavirus, pour rappel les antibiotiques sont inactifs contre les virus. Il faut soutenir l'organisme des pigeons et surtout le foie. Dans cette optique la phytothérapie peut certainement être une bonne option. La diarrhée et les vomissements provoquent de la déshydratation c'est pourquoi des solutions réhydratantes contenant des électrolytes seront également administrées. Un vaccin inactivé avec un adjuvant huileux est commercialisé et il peut être injecté dès l'âge de 4 semaines à la dose de 0,3 ml. Pour obtenir une bonne immunité une dose de rappel doit être administrée 3 à 4 semaines après la première injection. Les pigeonneaux seront protégés 14 jours après cette seconde injection. La durée de protection n'est pas encore déterminée. Le vaccin doit être injecté de manière intramusculaire dans le muscle fémoral et certaines précautions doivent être prises lors de l'injection. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'expérience décrite avec ce nouveau vaccin. Il faut probablement tenir compte de l'immunité maternelle, anticorps de la mère via l'œuf, d'une part et d'autre part être à temps pour éviter une éventuelle infection. Il est probable que l'âge de 4 semaines soit trop jeune pour une vaccination efficace en raison d'une immunité maternelle encore trop importante, à moins que l'on ne vaccine alors deux ou trois fois avec quelques semaines d'intervalle. De 6 à 8 semaines pourrait être un âge idéal. Pour de plus amples renseignements le conseil le plus avisé est de contacter votre vétérinaire. Pour conclure, il faudra être vigilant et réaliser un certain nombre d'analyses pour préciser l'importance de cette infection. Certains vont certainement vacciner leurs pigeonneaux et le résultat de cette vaccination permettra de se prononcer sur l'efficacité du vaccin. Des solutions seront essayées et espérons que certaines nous permettront de lutter efficacement contre cette nouvelle infection par les rotavirus chez nos pigeonneaux. Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, le portail de la colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.